Tasha calm disturbance of the mental with her bipolar रेखेबाद शिक्षक खुब प्रिय शिक्षार्थी एक समय सलमा आहमेदय कर दिल तुम्हारे उपस्थित आज तुम्हारे चेयरपार्सन फाहद से शिक्षार्थी छो ढा विश्वविद्यालय तो शुभेच्छा जान आज के आलोचना विषय शुरू करी तो आईस ब्रेकिंग को प्रयोजन आज तुम्हारे प्रत्येक नाम एगुलर तो प्रयोजन आज कि ना ठीक समय और दिखे आप नाई दी कारण घंटा खानक समय तैना दो भागे भाग करी विषय की एक हे आधा घंटार मत कथा बार्ता बोलो और बाकी आधा घंटा तुम्हारा विभिन्न प्रश्न करब से प्रश्न आलोक हमें उत्तरगुल देर चेषा करब और तो तुम्हारा सांबादिकतार शिक्षार्थी तो सांबादिकत सांबादिकतार जो प्राथमिक शिक्षा अर्थात प्राथमिक पाठ जो कन्सेप्ट अफ जार्नलिजम दिए तुम्हारे फार्स्ट इयर शुरू हो तईना तो तोटार मध्य देखा जो सांबादिकतार ए बी सी डी शेखार साथे साथ विषय तो एके बारे और अंतस्थित विषय से सांबादिकतार तुम्हार नैतिकता एवं तरह व्यलूज जो विषयगुल आज अर्थात एथिकल एसपेक्ट अफ जार्नलिजम एवं व्यलूज अब जार्नलिजम ये विषयगुल विशेष आलोचनार दबी रखे तो सांबादिकतार जो क्याकर्म से क्याकर्म जो सांबादिका करें तुम्हारा जी कर पास कर जाए तुम्हारे क्यों क्यों तो सम्पृक्त हो जा तो मैंडेट सांबादिका कि भावे पान हमें जो बोली मन करो एक मेम्बर अफ पार्लामेंट ताके जनगण भोट दिए पाठाय ता से क्याकर्मगुल करें तईना जनप्रतिनिधि हिसाब से क्योंकि सांबादिका जो सांबादिकता करें से सांबादिकता अर्थात तथ्य नहीं नड़ाचाड़ा करें तथ्य संग्रह करें तथ्य प्रक्रिया जत करें और से तथ्य जगह सब चे सेंसिटी विषय आशय सेगल ता प्रक्रिया जत कर डेसिमिनेट कर कर मैंडेटी कथाय पाए सांबादिका ये कि बोलते पर एक जन तुम्हारा सेकेंड इयर हिसाब से तुम्हारे एक कठिन मन होते खूब सहज विषय ये विषय की हे तर मराल जी स्टैंडार्ड तर मरालिटी तर क्ज करार जे प्रधानत जी उद्देश्य से उद्देश्य मध्य ही निहित आज तर क्ज करार तुम्हार मराल मैंडेट से सत्यर अनुसंधान जो सत्य तथ्य सेगल तुम्हार एक्सप्लोर करा से अनुसंधान करा एवं से सत्य तथ्य कीसर सेगल हमारे चारपाशे जागरित है ये चारपाश बोलते बुझाई जो हमारे समाज हमारे संस्कृति अर्थनीति राजनीति परेश सबकिछ नहीं चारपाश ये चारपाशे जागरित है सेगलर मध्य थे जे समस्त विषयगुल मानुष के विभिन्न भावे प्रभावित कर मानुष के आवेगतारित कर मानुषर जान कौतूहल था मानुष के विभिन्न भावे सेगल तुम्हार मानुषर प्रयोजन से विषयगुल सम्पर्क तथ्य सत्य तथ्य तुम्हें अनुसंधान करो एवं सत्य तथ्य अनुसंधान कर तुम से मानुष के जानाते चाओ सांबादिकतार क्ज करार नैतिक भित्ती हे सत्यर अनुसंधान मध्य जदि क्यों मिथ्या तथ्य छड़ा जदि क्यों अपतथ्य छड़ा तेल क्योंकि से सांबादिकतारिभाषा सेगल सांबादिकता हिसाब से स्वीकृत है ना अर्थात से क्ज करार नैतिक को भित्ती तुम्हार नाई तो एख मोटा दाखे जो आप बोली सांबा जो एक नैतिक भित्ती पान से नैतिक भित्त सत्य तथ्य उद्घाटन मूल लक्ष्य हे ये मानुषर कल्याण जे तथ्य हमें छड़ब जे तथ्य हमें दीब जे तथ्य हमें प्रक्रिया जत कर संग्रह कर जनगण के पाठक उद्देश्य हमें दीब सेगल तक ही एक्सेप्टेड हो जो सेगल मध्य दिए हमें कि चाहब जो जनगणर 
মানব কল্যাণ জনগণের উপকার করা এবং মানুষের বিভিন্ন কাজে প্রয়োজন মিটবে এবং সমাজের কোনো না কোনোভাবে সেগুলো উপকারে আসবে যদি সেগুলো হয় অর্থাৎ ফর দি গ্রেটার ওয়েলবিং অফ হিউম্যান সোসাইটি মানব সমাজের যদি বৃহত্তর অর্থে কল্যাণ সাধিত হয় তাহলে সেই জায়গায় কিন্তু তোমার সাংবাদিকতার নৈতিক ভিত্তিতে খুঁজে পায় এবং তখনই সেই সাংবাদিকতা নৈতিকতায় উত্তীর্ণ সাংবাদিকতা বলে স্বীকৃত হয় এখন যখন তোমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে যাবে বা সাংবাদিকরা যখন কাজকর্ম করে নিশ্চয়ই তাদের কাজকর্মকে যে সমস্ত তোমার নিয়ম নীতি পরিচালনা করে দিক নির্দেশনা দেয় যে কিভাবে কোন কাজটি পরিচালিত হবে সেই সমস্ত বা আচরণ বিধিগুলো কি হবে সেগুলোর সমষ্টি হচ্ছে কিন্তু এথিক্স সাংবাদিকতার এথিক্স যদি আমরা বলি যে হোয়াট আর দ্য এথিক্স অফ জার্নালিজম তাহলে আমরা সহজভাবে এই বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে যে তোমার সাংবাদিক যে কাজকর্ম করবেন সেই কাজকর্ম করার জন্যে তাকে যেই গাইডলাইন বা যেই নীতিমালাগুলো যেই বিষয়গুলো তার ওই কর্ম পরিচালনায় তাকে দিক নির্দেশনা দেয় সেগুলোই এ সেট অফ প্রিন্সিপালস সেগুলোই হচ্ছে সাংবাদিক সাংবাদিকতার নীতিমালার অংশ এখন কথা হচ্ছে এগুলো কোথায় পাওয়া যাবে সাংবাদিকতার নীতিমালা তোমার সাংবাদিকতা তোমার এক এক দেশে কিন্তু এক এক রকম কিন্তু বৈশ্বিক পরিসরের যে সমস্ত লিটারেচার বা তোমার যে সমস্ত বই পুস্তক আছে সেই সমস্ত বই পুস্তকে দেখা যাবে যে তোমার মেজর যে গাইডলাইনগুলো বা মেজর নৈতিকতা সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল গ্লোবাল লেভেলের যে বই পুস্তক লিটারেচার সেগুলোর মধ্যেই পাওয়া যায় অর্থাৎ আমি এই দিয়ে বুঝাচ্ছি যে হোয়াট আর দ্য লোকেশানস অফ এথিক্স অফ জার্নালিজম সাংবাদিকতার নৈতিকতার বিষয়গুলো কোথায় কোথায় পাওয়া যেতে পারে তাহলে এক নাম্বার হচ্ছে এই যে তোমার বিভিন্ন বই পুস্তকে এই বিষয়গুলো বর্ণনা আছে যে গ্লোবাললি কিছু অ্যাকসেপ্টেড বিষয় আসে হয় সেটা আমেরিকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য সেটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য সেটা ইন্ডিয়া পাকিস্তান যেখানেই যাও না কেন সব জায়গায় এই বিষয়গুলো গ্রহণযোগ্য যে সাংবাদিকতায় নৈতিকতায় উত্তীর্ণ হতে হলে এই বিষয়গুলোকে অনুসরণ করতে হবে সেগুলো কি সেগুলোকে আমরা বলি যে অনেক সময় যে তোমার অনেকগুলি আছে সেখানে যে জার্নালিজম মাস্ট বি ফ্রি অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে সাংবাদিকতা হতে হবে স্বাধীনভাবে চর্চিত একটি বিষয় যে সেখানে কোনো তোমার বাধা নিষেধ থাকবে না এবং ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তুমি সেই বিষয়গুলোকে অনুসন্ধান করতে পারবে এবং সেই সম্পর্কে তুমি লেখালেখি করতে পারবে এবং এগুলো কিন্তু ফ্রেজার বন্ডের নাম শুনেছো তোমরা তাই না ফ্রেজার বন্ডের একটি বই আছে ইন্ট্রোডাকশন টু জার্নালিজম সেই বইয়ের মধ্যে কিন্তু এই বিষয়গুলো আছে যে জার্নালিজম মাস্ট বি ফ্রি এখন এই ফ্রি ফ্রম হোয়াট ফ্রি ফ্রম ডিফারেন্ট প্রেশার্স ফ্রি ফ্রম ডিফারেন্ট প্রেজুডিস যে তুমি অনেক সময় দেখা যাবে যে অনেক ধরনের চাপের মধ্যে থেকে তোমাকে কাজকর্ম করতে হয় যে চাপের মধ্যে থেকে যদি তোমার ফেব্রিকেশন চলে আসে অর্থাৎ সেখানে যদি অপতথ্য চলে আসে বা সেখানে মিথ্যা তথ্য চলে আসে তাহলে কিন্তু সেটা সাংবাদিকতায় নৈতিকতা অনুসরণ করা হয়েছে বলে মনে করা হবে না আবার প্রিজুডিস যে তোমার নিজস্ব যদি বিষয় আসে সেখানে চলে আসে যে কারোর প্রতি তোমার রাগ অনুরাগ বিরাগের বশবর্তী হয়ে যদি তুমি কোনো বিষয় সেখানে সন্নিবেশ ঘটাও যেটা আসলে সত্যের অপলাভ অর্থাৎ সত্য তথ্য ভিত্তিক নয় তাহলে সেটাও কিন্তু নৈতিকতা নৈতিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবে না তাহলে এরকম একটি বিষয় যে জার্নালিজম মাস্ট বি ফ্রি অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট আবার দেখবার যে সেই ফ্রেজার বন্ডের বইয়ের মধ্যে আছে যে জার্নালিজম মাস্ট বি তোমার নিউট্রাল নিউট্রাল যে সাংবাদিক হিসাবে তুমি যে বিষয় আসয়গুলো তুমি উপস্থাপন করবে সেখানে তুমি কিন্তু ইউ হ্যাভ টু বি ডিটাস্ট ফ্রম দি ফ্যাক্টস যে ওই ফ্যাক্টস এবং ফিগার যেগুলো তুমি উপস্থাপন করবে সেগুলোর সাথে তুমি যেন নিজে একাত্ম হয়ে না যাও এই ইন্ডিপেন্ডেন্টের মধ্যেও কিন্তু এরকম একটা স্পিরিট আছে অর্থাৎ এইভাবে তুমি যখন কাজ করবে ফ্রি ফেয়ার এবং ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তখনই তুমি নৈতিকতার ভিত্তিটি তোমার শক্তিশালী হবে এবং শক্ত হবে তারপরে আবার তোমার আমরা বলি যে জার্নালিজম মাস্ট বি ডিসেন্ট ডিসেন্ট তাই না ডিসেন্ট করতে যে বিষয়টি বুঝায় যে তোমরা বুঝোই যে ইনডিসেন্ট অনেক কিছু হতে পারে তুমি কি স্টোরি সিলেকশন করছো তুমি কি ধরনের ছবি ছাপছো এগুলো যদিও আমরা জানি যে সংস্কৃতির ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় তাই না কিন্তু তারপরেও তোমার সংস্কৃতির আলোকে তোমার কিছু ইন্ডিকেটার থাকবে তার আলোকেই কিন্তু সেই সিদ্ধান্তগুলো তোমাকে নিতে হবে 
এখন সেখানে সাংবাদিকতায় ইনডিসেন্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তাহলে ডিসেন্সি থাকতে হবে অনেস্টি থাকতে হবে ফ্রি হতে হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে এই যে সমস্ত বিষয় সেইগুলো এগুলো কিন্তু সাংবাদিকতার বই পুস্তকের মধ্যেই সেই বিষয়গুলোর গাইডলাইন হিসাবে আছে এবং এই গাইডগুলো কিন্তু ইউনিভার্সাল গাইডলাইন এটা সব দেশেই কিন্তু এই বিষয় আসে এগুলোকে এগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহলে একটা লোকেশান হচ্ছে নৈতিকতার এই বই পুস্তকের বিষয় আসে আরেকটা লোকেশান হচ্ছে যে তোমার যে যেই দেশে সাংবাদিকতা করে সেই দেশের কনস্টিটিউশনের প্রভিশন অর্থাৎ সেই দেশের সংবিধানে মানুষের তথ্য পাওয়ার এবং মানুষের এই যে তোমার বাক এবং প্রকাশের যে স্বাধীনতার যে বিষয়টি সেই বিষয়টি কিভাবে সংবিধানে থাকে সেটাও কিন্তু তোমার নৈতিকতার একটি ভিত্তি তৈরি করে এখন আমাদের সংবিধানে যদি আমরা বলি তাহলে সেটা তোমরা জানো যে আর্টিকেল থার্টি নাইন তোমরা শুনেছ আর্টিকেল থার্টি নাইনের কথা যে আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানের আর্টিকেল থার্টি নাইনে যে বাক স্বাধীনতা বিবেকের স্বাধীনতা বিষয়গুলো এবং প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়গুলোকে সেখানে বর্ণনা করা আছে তারপরে যেটি আসে সেটি হচ্ছে যে তোমার লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক কারণ কনস্টিটিউশন কিন্তু একটা বিশাল বিষয় এর আলোকে আবার স্পেসিফিক আইন কেনন তৈরি হয় তো সাংবাদিকতাকে কেন্দ্র করেও কিন্তু বিভিন্ন আইনি আইনি ফরম্যাট আছে লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক আছে সেখানেও কিন্তু নীতি নৈতিকতা সম্পর্ক সম্পর্কিত বিষয় আসে এগুলো থাকে অর্থাৎ সেখানেও তোমার সাংবাদিক কী করবে কি করবে না কোন কোন করণীয় বর্জনীয় সেই বিষয়গুলোর বর্ণনা থাকে তো সেটাও একটি ক্ষেত্র যেখানে আমরা সাংবাদিকতার নৈতিকতার বিভিন্ন দিক বিভিন্ন তোমার দিক নির্দেশনা পাই তারপরে যেটি আসে সেটি হচ্ছে যে তোমার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক তোমার নৈতিকতা সম্পর্কিত যে যে সমস্ত ডিসকোর্স থাকে সেগুলো এটা কি বুঝাচ্ছে তোমার মনে করো যে প্রাতিষ্ঠানিক বলতে আবার দুই ধরনের হয় এক হচ্ছে যে একটি দেশের বিদ্যমান সাংবাদিকতার যে সংগঠনগুলো আছে ট্রেড ইউনিয়ন যেগুলো আছে সাংবাদিকদের তোমরা জানো আমাদের দেশে প্রেস ক্লাব এবং প্রেস ক্লাবকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক ইউনিয়ন বিভিন্ন তাই না ফেডারেল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট সেটা হ্যাঁ বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট আছে ঢাকা ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট আছে সাংবাদিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন সাংবাদিকদের সংগঠন আছে এখন এই সংগঠনগুলোও কিন্তু তারা স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে তাদের ভালোমন্দ বিচার বিবেচনায় তারাও কিন্তু তাদের প্রফেশনকে নিয়ে চিন্তা করে তাদের প্রফেশনে কী গ্রহণীয় বর্জনীয় অর্থাৎ তাদের মূল উদ্দেশ্যই থাকে যে আমি যে প্রফেশনাল কাজগুলো করি সেই কাজগুলো গ্রহণযোগ্য কীভাবে করা যাবে এবং সেই গ্রহণযোগ্য করার বা সেই কাজগুলো করার নৈতিক ভিত্তি এবং মনোবল এবং আমি সেই বিষয়টা কোথায় আমি পাবো সেই বিষয়গুলো কিন্তু তারা বিভিন্ন নীতি নৈতিকতার আলোচনা এবং সেগুলোকে কাঠামোবদ্ধ করে তারা এক ধরনের ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করে আর পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক আরেকটা দিক হচ্ছে যে পার্টিকুলার মিডিয়া হাউস এই পার্টিকুলার মিডিয়া হাউস বলতে মনে করো যে আমরা যে কোনো সংবাদপত্রের কথাই বলতে পারি ডেলি স্টারের কথা বলতে পারি সমকালের কথা বলতে পারি আমরা ইত্তেফাকের কথা বলতে পারি আমরা প্রথম আলোর কথা বলতে পারি যত পত্রিকা আছে আমাদের সব পত্রিকেই কিন্তু তাদের নিজস্ব সাংবাদিকদের জন্য এক ধরনের আচরণবিধি সবার যে আছে বলবো না কিন্তু থাকার কথা কখনো কখনো থাকে কখনো কখনো থাকে না সেগুলো তোমরা বিবিসির গাইডলাইন পাবে ডয়সেবেলের তোমরা গাইডলাইন পাবে যেমন কিছুক্ষণ আগে যেটি বলছিলাম যে তোমার ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ জার্নালিস্ট তারা কিন্তু তাদের নয়টির ধারার একটি কোড অফ এথিক্স আছে তো এভাবে তোমার যে সাংবাদিকতার নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় সেগুলো আমরা বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন উৎসে আমরা খুঁজে পাই এই উৎসগুলোকে তাহলে মোটা দাগে আমরা কয়েকটি দিক দেখলাম যে প্রধানত হচ্ছে কি সাংবাদিকতা সংক্রান্ত গ্লোবাল লিটারেচার এবং সে গ্লোবাল লিটারেচার বিষয়গুলো সমস্ত দেশের জন্যই প্রযোজ্য সব জায়গার জন্যই প্রযোজ্য দ্বিতীয়ত আমরা বলেছি যেই দেশে যেই সাংবাদিকতা যেখানে চর্চিত হয় সেই দেশের কনস্টিটিউশনাল প্রভিশন সেটি একটি দিক আবার বলেছি যে ওই পার্টিকুলার দেশের লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক সেটি একটি দিক আরেকটি হচ্ছে যে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থাৎ সাংবাদিকদের যে সংগঠনগুলো আছে তাদের ইন্টারন্যাশনাল সংগঠন ন্যাশনাল সংগঠন তাদের নিজস্ব উদ্যোগে রচিত সেট অফ প্রিন্সিপালস অর্থাৎ সাংবাদিকতার নীতিমালা বা এথিক্স এথিক্সের যেই বিষয়গুলো তারা প্রণয়ন করে সেগুলো তারপর আমরা বলেছি যে তোমার 
প্রতিষ্ঠান নিজে যেগুলো করে এবং এই সব মিলেই কিন্তু সাংবাদিকের আচরণ বিধি তৈরি হয় এবং একজন ব্যক্তিগতভাবে একজন সাংবাদিক সেগুলোকে কটটুক অ্যাডপ্ট করেন সেটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই যে বিভিন্ন উৎসে আছে সেই উৎসে থাকলে তো হবে না সাংবাদিক যখন নিজে কাজ করবেন তখন সেগুলোকে তিনি নিজে কতটুকু গ্রহণ করেন কতটুকু বর্জন করেন এবং সেই নৈতিকতার মানদণ্ডে তিনি কতটুকু উজ্জীবিত হন সেটাও কিন্তু একটা বিশাল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই জন্য দেখবা যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং বাংলাদেশের কথা আমরা বলতে পারি যে সাংবাদিকতায় যারা সম্পৃক্ত সবাই যে খুব নীতি নৈতিকতা আলোকে কাজ করে তা তো নয় আমরা বিভিন্ন প্রান্তিক পর্যায়ে যখন যাই তখন আমরা শুনি যে সাংবাদিকরা অনেক সময় কি যে তোমার বেতন পায় না বিভিন্নভাবে তারা শুধু কার্ড পায় সে কার্ডকে ব্যবহার করে তারা বিভিন্ন রকম তোমার আয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকে অবৈধভাবে তারা বিভিন্ন রকম আয় করে থাকে তো সেই বিষয়গুলো অন্যরকম তার মানে হচ্ছে ওই সাংবাদিকরা ঠিক নীতি নৈতিকতা দ্বারাও ওইভাবে উজ্জীবিত নয় তো তাহলে একজন ব্যক্তিগত সাংবাদিকের যে অ্যাটিচিউড টুয়ার্ডস এথিক্স যে আমি আসলে কি চাই সাংবাদিক হিসাবে সেটির উপরেও কিন্তু নির্ভর করে যে তুমি কঠোর নীতি নৈতিকতা দ্বারা উজ্জীবিত হবে উদাহরণ হিসাবে মনে করো যে রাজা রামমোহন রায় রাজা নাম শুনেছ রাজা রামমোহন রায়ের আচ্ছা রাজা রামমোহন রায় একসময় তোমরা জানো যে হিন্দু সনাতনী ধর্মে যে বিষয়টি ছিল যে সতীদাহ প্রথা তাই না তিনি কিন্তু তার যে সংবাদ কমৌদি নামে একটি পত্রিকা মিরাতুল আখবার নামে পত্রিকা এগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু তিনি সেই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সাংঘাতিক রকমভাবে লেখা লেখে করেছেন তার মানেটা কি তার মানেটি হচ্ছে রাজা রামমোহন রায় নিজে উজ্জীবিত হয়েছেন এই যে মানুষের প্রতি অবমাননা এই যে হিউম্যান রাইটসের ভায়োলেশন সেই বিষয়গুলোকে সেই বিষয়গুলো তাকে নাড়া দিয়েছে এবং সেগুলোকে তিনি তার নৈতিকতার মধ্যে এমনভাবে গ্রহণ করেছেন যে সেগুলো লেখালেখির মাধ্যমে সেগুলোকে বন্ধ করার তিনি এক ধরনের আন্দোলন মুভমেন্টে তিনি মুভমেন্ট চালিয়ে গেছেন আবার মনে করো যে আমাদের এই যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কথা যদি বলি তিনিও কিন্তু অনেকগুলো পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন নবযোগ ছিল নাম শুনেছ নিশ্চয়ই ধূমকেতু ছিল তার পত্রিকা তারপরে আরও কিছু ছিল এই সমস্ত পত্রিকার মধ্যে তুমি দেখবা যে উনি দুর্দান্তভাবে বিভিন্ন বিষয় অর্থাৎ যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যকার যে সম্পর্ক তৎকালীন সময়ে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কথায় কথায় রায়ট লেগে যেত তাই না হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তোমার এক ধরনের ওই যে তোমার রিলিজিয়াস আইডেন্টিটির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠত যে মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে সেই বিষয়গুলো ছিল এবং সেগুলোর বিরুদ্ধে তিনি কঠোরভাবে তার কলম ধরেছিলেন এবং সেই কলম ধরার মধ্য দিয়ে তিনি মানুষই যে সবার উপরে অর্থাৎ ওই যে বলেছিলাম প্রথমে যে গ্রেটার ওয়েলকিং ফর দি হিউম্যান সিভিলাইজেশন হিউম্যান সোসাইটি সেই বিষয়গুলোকে তিনি সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন সেগুলোই হচ্ছে নৈতিকতার মানদণ্ড উত্তীর্ণ সাংবাদিকতা আজকে আমাদের সমাজে বা রাষ্ট্রে যেভাবে সাংবাদিকতা চর্চা হয় সেখানেও কিন্তু আমরা কোনো কোনো সাংবাদিককে দেখব আমাদের তোমরা যদি দেখো সেখানে দেখবা যে অনেক কিছুই আছে যে যেগুলো নৈতিকতার দিক থেকে ঠিকই মানুষের জনকল্যাণের জন্যই নিবেদিত কিন্তু এর বাইরেও কিন্তু ব্যতিক্রমও কিন্তু আমরা খুঁজে পাই তো যাই হোক এগুলো হচ্ছে তোমার এক ধরনের সূত্র কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই যে বিষয়গুলো আমি বললাম সেগুলো কিন্তু আবার থমাস হানিস নামে একজন স্কলার আছে প্রথম কথাগুলো আমি যেগুলো বলেছিলাম সেগুলো ফ্রেজার বন্ডের আলোকে কিছুটা তোমাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি আরেকজন স্কলার আছেন যে থমাস হানিস তিনি একজন বিখ্যাত সাংবাদিকতার একজন অধ্যাপক তিনি বলেছেন যে নীতি নৈতিকতা সম্পর্কিত যত বিষয়ই আছে সেই বিষয়গুলো আসলে কিন্তু লোকাল কনটেক্স দ্বারাই নির্ধারিত হয় আমরা গ্লোবাল লেভেলের যে ইন্ডিকেটারগুলো আছে বা যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আছে অন্যান্য বিষয়গুলো আছে কিন্তু দিন শেষে প্রত্যেক দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থায় ওই দেশের সাংবাদিকতার গতিপথ নির্ধারণ করে দেয় এবং সেই জন্য তিনি আঠারোটা দেশের উপর গবেষণা চালিয়েছিলেন সেই আঠারোটা দেশের উপর গবেষণা চালিয়ে তিনি দেখেছেন যে প্রত্যেক দেশের মধ্যে দেশেই সাংবাদিকতা চর্চায় বৈচিত্র্য এবং ভিন্নতা রয়েছে আমি নিজে একটি গ্লোবাল প্রজেক্টের সাথে যুক্ত ছিলাম এবং সেটা থেকে আমাদের একটি বইও বেরিয়েছে সেটা হচ্ছে নেগোসিয়েটিং জার্নালিজম কোর ভ্যালুজ অ্যান্ড কালচারাল ডাইভার্সিটিস যে তোমার এই যে সাংস্কৃতিক ভিন্নতার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশে সাংবাদিকতার যে এথিক্স এবং ভ্যালুজ আছে সেই বিষয়গুলো কিভাবে চর্চিত হয় সেগুলো কিভাবে সাংবাদিকরা গ্রহণ করে কটটুক করে সে বিষয়ে আমরা একটা কাজ করেছিলাম এবং সেই কাজটি হয়েছিল বাংলাদেশ নরওয়ে এবং তিউনেশিয়া এই তিনটি দেশের একটি কম্পারেটিভ স্টাডি আমরা করেছিলাম 
তো থমাস হানি সাঠেরোটা দেশের উপর কাজ করতে গিয়ে তিনি যেটি বলেছেন যে আসলে ইনস্টিটিউশনাল রোল পারসেপশন বলে একটা বিষয় আছে অর্থাৎ আমি হাউ ডু আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রোল অব দি ইনস্টিটিউশন তার উপর নির্ভর করে যে আসলে নীতি নীতি করে তার বিষয়টি কটুক চর্চিত হবে এখন এই জায়গায় এসে যদি আমরা বলি তোমাদের কাছে একটু কঠিন মনে হতে পারে যে ইনস্টিটিউশন রোল পারসেপশন এটা আবার কি বিষয়টি বিষয়টি হচ্ছে এরকম যে তুমি একজন সাংবাদিক হিসাবে তোমরা সবাই পোটেন্সিয়াল জার্নালিস্ট তুমি একটি গণমাধ্যমের রোল অর্থাৎ ফাংশনকে কিভাবে উপলব্ধি কর গণমাধ্যমের ফাংশনটা কি তোমরা হয়তো ফার্স্টেরই তোমাদেরকে বলা হয়েছে যে কি টু ইনফর্ম টু এডুকেট টু পার্সুয়েট বিভিন্ন বিষয়ে ফাংশনের কথাবার্তাগুলো তোমাদেরকে আলোচনা করা হয়েছে আবার আমরা বলি যে গণমাধ্যম ওয়াচটক হিসাবে কাজ করে তাই না ওয়াচটক মানে কি যে একেবারে সমাজের যে সমস্ত তথ্য ধামাচাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয় যে কিছু যারা ক্ষমতাশালী আছে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সেই সমস্ত তথ্য অন্বেষণ করে খুঁজে বের করে সত্য তথ্য জনগণের মানুষের কল্যাণের জন্য সেগুলো প্রকাশ করে এখন তুমি তোমার গণমাধ্যমকে অর্থাৎ একটি দেশের সাংবাদিক সমাজ ওই দেশের গণমাধ্যমগুলোর রোলকে কিভাবে দেখতে অভ্যস্ত তারা কি ল্যাপডগ হিসেবে আবার ওয়াচটক যেমন বলছি ল্যাপডগের বিষয়ে আছে অর্থাৎ তুমি কি খুব ওই সাংবাদিককে খুব আদর যত্ন করে এক ধরনের কোলে পিঠে করে রাখতে পছন্দ করো নাকি তাদেরকে আসলে ফ্রিলি তোমার কাজকর্ম তোমার চারপাশ পরিবেশ তোমার উন্নয়ন প্রজেক্ট যা কিছু আছে সেগুলোকে তুমি তথ্য তালাশ করে সেগুলো যথার্থভাবে হচ্ছে কিনা সেগুলো নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে দাও তার মানে হচ্ছে সাংবাদিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান মিডিয়া প্রতিষ্ঠান এবং ওই দেশের আইন কানুন সব মিলিয়ে সাংবাদিকতার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর রোলটাকে কিভাবে দেখতে চায় তার উপরও নির্ধারণ নির্ভর করে যে তুমি এই নীতি নৈতিকতার বিষয়টি কিভাবে চর্চিত হবে তোমার কাজের মধ্য দিয়ে তো এই কাজ করতে গিয়ে আমাদের দেশে যদি আমি প্রশ্ন করি এখন যে আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলো কি খুব ওয়াচটক ফাংশন পালন করে তোমাদের কি মনে হয় আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলো কি খুব রুটিন জার্নালিজম যেটাকে আমি অনেক সময় বলি ব্রেড অ্যান্ড বাটার জার্নালিজম যে রুটিন সাংবাদিকতা মানে হচ্ছে যে প্রত্যেক দিন তোমাকে যে সেট রুটিন কাজ দেওয়া হয়েছে সেটিই তুমি করো এর মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ থাকো বা সাংবাদিক যদি সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে কিন্তু বড় কিছু কাজ হয় না এর বাইরে গিয়ে যেই বৃহত্তর সাংবাদিকতার জগৎ আছে যে সেখানে ইনভেস্টিগেটিভ ইন্টারপ্রেটেটিভ বিভিন্ন রিপোর্ট যখন করে তখনই কিন্তু সেই বিষয়গুলো জনমানুষের বেশি উপকারে লাগে সেগুলোই কিন্তু তোমার ওই যে দুর্নীতি নিরসন বা হিউম্যান রাইটসের ভায়োলেশন যেখানে আছে বা তোমার প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যকার যে বিরোধ আছে ক্লাইমেট চেঞ্জ এই সমস্ত ক্ষেত্রে সেগুলো কল্যাণকর কিছু করতে পারে তো আমাদের দেশের সংবাদপত্রের প্রবণতা কিন্তু খুব বেশি মাত্রায় যে ইনভেস্টিগেটিভ সে কিন্তু নয় রুটিন সাংবাদিকতার দিকে আছে তো তাহলে যেখানে রুটিন সাংবাদিকতা যদি থাকে তাহলে বুঝাই যায় সেখানে তুমি খুব ওই যে বলছিলাম যে সেখানে তো খুব সেন্সিটিভ বিষয় আসে থাকে না সেন্সিটিভ বিষয় আসে এগুলো তখনই থাকে যখন তুমি ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংয়ে যাও আর তখনই প্রশ্ন আসে যে হাউ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইউ ওয়ার্ক অন ইউর অ্যাসাইনমেন্ট কটুক স্বাধীনভাবে তুমি কাজ করছো যে কটুক তুমি তোমাকে ডিটা স্ট্রাকচার ফ্রম দি পাওয়ার এলিটস যে যারা ক্ষমতাশালী আছে তাদের থেকে তুমি কটুক নিজেকে ডিটা স্ট্রাকচ এই ডিটা রাখার মানেটা হচ্ছে যে যে তুমি তাদের হয়েও যাবে না আবার তুমি তাদেরকে বর্জন করবে না তুমি অ্যাজ এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্টিটি যে ইউ শুড কিপ এ সেফ ডিস্টেন্স যে তোমাকে যেন মনে না হয় বা সামহাও তোমাকে যেন তাদের উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে না ফেলতে পারে তো সেটি কটুক তুমি পারছো তো এই সমস্ত বিষয়ের আলোকেই কিন্তু তোমার এই সাংবাদিকতার যে এথিক্যাল বিষয়গুলো আছে সেগুলো ঠিকঠাক করতে হয় এখন প্রত্যেক দিন কাজকর্ম করতে গেলে সাংবাদিক কিন্তু প্রতিনিয়তই এথিক্যাল ডিলেমার মধ্যে পড়ে সেগুলো হয়তো প্র্যাকটিক্যালি তোমাদেরকে যখন কথাবার্তা বলা হবে বা তোমরা যখন প্রশ্ন করবে তখন হয়তো প্রশ্ন করতে পারবে যে আমাদের এখানে সাম্প্রতিক সময়ে অনেক কিছু আছে যেগুলো নিয়ে এথিক্যাল প্রবলেম দেখা দিয়েছিল এই রানা প্লাজা তোমাদের কাছে যখন রানা প্লাজা নিয়ে রিপোর্টিং হয়েছে তখন কিন্তু অনেকে বলেছে যে প্রপারলি হয় নাই আর অন্যরকমভাবে হওয়া দরকার ছিল অনেকে প্রশ্ন করে ওই বিডিআর মিউটিনি নিয়ে কি হচ্ছে বা আজকাল যে সমস্ত আমরা দেখছি যে সমাজে যেই নারীর উপর যে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন নিপীড়ন বিভিন্নভাবে হচ্ছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে যে কি হচ্ছে 
ভাষাগত বিষয়গুলো আছে তনু হত্যাকাণ্ড সেটি একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় উনি একজন শিক্ষক কি জন্য নাম ছিল তো যাই হোক এই যে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ইস্যুগুলো সাংবাদিকের কাছে আসে সেই ইস্যুগুলো কিন্তু তাদেরকে ভাবিয়ে তোলে যে কীভাবে আসলে নীতি নৈতিকতাকে আমি প্রয়োগ ঘটাবো তো তোমার আমরা যদি দেখি বিভিন্ন বড় বড় যারা সাংবাদিকতার গবেষক তারা কিন্তু এক ধরনের দিক নির্দেশনা দেয় পাওয়া যায় যেমন আমি দেখি যে মার্ক দুজে নামে একজন স্কলার আছে তিনিও গ্লোবাল লেভেলের একজন সাংবাদিকতার গবেষক এবং শিক্ষক ওখানে দেখা যায় যে যে বেলুজ বা এথিক্স এই এথিক্যাল ডিলেমাগুলো চার রকমভাবে অ্যাড্রেস করা যেতে পারে চার রকমভাবে সেই চার রকম কি একটাকে বলা হচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ড প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ এই স্ট্যান্ডার্ড প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ বলতে বোঝাচ্ছে যে তোমার যেভাবে তোমার ওই যে লোকেশনগুলোর কথা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে এথিক্যাল লোকেশনস অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল লিটারেচার বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের আচরণবিধি প্রাতিষ্ঠানিক যে আচরণবিধি লিগাল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে যেভাবে আছে সেই বিষয়গুলোর সমন্বয়ে খুব তোমার যত্নের সাথে সেই বিষয়গুলোকে অনুসরণ করা তুমি যেই কাজেই করতে যাবে সেই কাজে সেই বিষয়গুলোকে যত্নের সাথে অনুসরণ করে যদি তুমি সিদ্ধান্ত নাও যে তোমার রিপোর্টে তুমি কি করবে কি করবে না তখনই তুমি যে এথিক্যাল ইস্যুটাকে তুমি অ্যাড্রেস করলা স্ট্যান্ডার্ড প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ অনুযায়ী সেটা একটা দিক আরেকটা দিক হচ্ছে যে লিবারেল প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ এই লিবারেল প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ বলতে বোঝাচ্ছে তোমার বিষয়টি এরকম যে ওই যে থমাস হানিস থমাস হানিস যে গবেষণা করেছেন আঠারোটা দেশ বা আমরা যে গবেষণা করেছি তিনটি দেশ সেই গবেষণার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখেছি কি যে প্রত্যেকটা দেশেরই নিজস্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্য নিজস্ব রাজনীতি নিজস্ব অর্থনীতি এবং নিজস্ব মিডিয়া সিস্টেম সেই বিষয়গুলো নির্ধারণ করে যে তোমার নীতি নৈতিকতার বিষয়টি কী হবে এখন লিবারেল প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ ওটি যেখানে তুমি ওই বৈশ্বিক যে লিটারেচার তার বাইরে গিয়ে তুমি নিজস্ব সংস্কৃতি কর্তৃক উদ্ভূত যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোর মধ্য দিয়ে তুমি এথিক্যাল বিষয়টাকে অ্যাড্রেস করা কর অ্যাড্রেস করা অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটু লিবারেল অ্যাপ্রোচ যে একেবারে হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্সিপালস সেগুলোকে ফলো করতে হবে তা নয় বরং আমি আমার মতো করে আমার দেশের কনটেক্সটে সেই বিষয়কে লোকে আমরা অ্যাড্রেস করার একটি সুযোগ পাই তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে সিনিক্যাল অ্যাপ্রোচ সিনিক্যাল অ্যাপ্রোচ বলতে বোঝায় হচ্ছে যে তোমার তুমি খুবই নিন্দুকের মতো আর কি যে কোনো কিছুর মধ্যেই কোনো এথিক্যাল রেলিভেন্স আছে বলে তোমার মনে হয় না কোনো এথিক্যাল রেলিভেন্স আছে বলে তোমার মনে হয় না তুমি মনে করো যে যা আসছে যা পেয়েছি অর্থাৎ তুমি এথিক্যাল বিষয়টা তোমার মন মানসিকতায় চিন্তায় নাই সেটি হচ্ছে সিনিক্যাল অ্যাপ্রোচ হ্যাঁ তুমি সেই বিষয়টাকে বিবেচনাই নাও না সাংবাদিক যখন ওরকম হয় যে তার কাছে যা আসছে এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং সেটা পালন করার মধ্যেই সে থাকে এথিক্যাল বিষয়গুলো বেশি ভাবনায় নেয় না এটা যেমন ওই যে আমরা আফগানিস্তানে কিছুদিন সম্ভবত ছ ছ মাস আগে হবে বা আরও কিছু বেশি আগে হতে পারে রয়টারের একজন ফটোগ্রাফার একেবারে তোমার যে বাচ্চাদেরকে ইয়ে করতে গিয়ে বোমার আঘাতে সে নিজে নিহত হয়ে যায় এখন বিষয়টি হচ্ছে যে ওই যে ফটোগ্রাফার যে ছবি আমি আগে তুলবো নাকি আমি আসলে শিশুদেরকে আগে বাঁচাবো তাই না যেখানে হিউম্যান রাইটসের ভায়োলেশন হয় সেখানে কি আমি ওই হিউম্যান রাইটস প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করব নাকি আসলে আমি প্রফেশনাল কাজটা আগে করব এক ধরনের ডিলেমা তৈরি হয় তাই না বা বিশ্বজিতের কথাও আসতে পারে যে আশেপাশে তো অনেক লোকজন ছিল কিন্তু কেউ তো তাকে বাঁচাতে তো এগিয়ে যায় এবং সেটাই আমরা বলছি যে চারটা অ্যাপ্রোচ যখন তোমরা বুঝবা তখন কিন্তু তুমি সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে যারা সিনিসিস্ট 
অর্থাৎ সিনিক্যাল অ্যাপ্রোচ যারা অনুসরণ করে তারা মনে করে আমাদের এথিক্যাল কোনো কনসিডারেশন দরকার নাই আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি কাজ করব সেটাই হচ্ছে তার অবস্থা কিন্তু ওই যে এর আগে যে দুটো বললাম যে স্ট্যান্ডার্ড প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ সেটা যদি হয় সেটাও কিন্তু প্রফেশনাল কাজকেই অগ্রাধিকার দেয় কিন্তু মনে রাখতে হবে যে দুই নম্বর যেটা আমরা বলেছিলাম যে লিবারেল প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ যেটা তোমার নিজস্ব সংস্কৃতি নিজস্ব আবেগ ভাবাবেগ নিজস্ব তোমার চিন্তা চেতনা নিজস্ব বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা সেই সমস্ত বিষয়গুলো খাটিয়ে তোমাকে নীতিগত সিদ্ধান্ত আছে নাই কিন্তু ওইটি ফটোকপি করে তোমার কাছে কপি আছে হ্যাঁ আরেকটি চারটি পার্সপেকটিভের কথা বলেছিলাম আমি চতুর্থ যেটি সেটি হচ্ছে যে রিলেটিভিস্ট অ্যাপ্রোচ এখন রিলেটিভিস্ট অ্যাপ্রোচ হচ্ছে সেই অ্যাপ্রোচ যেটা হচ্ছে যে ইটস ইট ডিপেন্ডস ইট ডিপেন্ডস মিন্স যে তোমার সিচুয়েশন তোমার কনটেক্সট যে উইল টেল ইউ হোয়াট টু ডু অ্যান্ড হোয়াট নট টু ডু যে তুমি যখন এরকম প্রফেশনাল ডিলেমার মধ্যে পড়ে যাবা এথিক্যাল ডিলেমার মধ্যে পড়ে যাবা তখন তোমার কনটেক্সটেই তোমাকে বলে দেবে এখন তুমি অ্যাজ এ কম্প্রিহেন্সিভ হিউম্যান ইন্ডিভিজুয়াল যে ওয়ার্কিং অন এ পার্টিকুলার টপিক অ্যাজ এ জার্নালিস্ট যে তোমার যে নিজস্ব বিষয় আশয়গুলো অর্থাৎ তুমি যে পরিস্থিতির মধ্যে আছো সেই পরিস্থিতি তোমাকে দিক নির্দেশনা দেবে যে আমি কি করব এবং কি করব না কেন এটি বলছি যে সাংবাদিকতার ইতিহাস যদি তোমরা দেখো সেখানে কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন এসছে এক সময় কিন্তু সাংবাদিকরা ক্রুসেটারের মতো কাজ করত তার মানেটা কি যে সত্যের জন্য এবং তোমার ন্যায়ের জন্য তাদের একেবারে যুদ্ধের মতোই তারা করম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত আমরা যদি এই যে গ্রাম বার্তা প্রকাশিকা যেটি কাঙ্গাল হরিনাথের নাম তোমরা শুনেছ সেটাও যদি বলো যে জমিদারের অত্যাচার নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিন্তু সে করম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং সাংবাদিকতার বিষয়টি কিন্তু এরকম ইভেন এই যে আমাদের উপমৎসের প্রথম পত্রিকা যেটি হিকিস গ্যাজেট সেই হিকিও কিন্তু বেশি দিন এখানে থাকতে পারে নাই তাই না তাকে এখান থেকে শিপে করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তোমার সাংবাদিকতার সাথে ক্ষমতাশীল যারা থাকে তাদের একটা সম্পর্কের বিষয়টি এক ধরনের বৈরি সম্পর্ক হয়ে যায় কারণ কি কারণ একটাই যে তথ্য যেটি ধামাচাপা দিয়ে ক্ষমতাসীনরা তাদের নিজস্ব স্বার্থ এই ক্ষমতাসীন বলতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন নয় এই ক্ষমতাসীন বলতে যে যেখানে ক্ষমতা ক্ষমতা আছে আর কি যে সামাজিকভাবে হতে পারে বিজনেস এলিট হতে পারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হতে পারে বিভিন্ন দিক থেকে যে যেখানে ক্ষমতার দিক থেকে উপরে আছে সে তাদের স্বার্থগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য সেই তথ্যগুলোকে ধামাচাপা দেয় আর সেই ধামাচাপা তথ্য দিয়ে তুমি যখন এই ক্ষমতাসীনদের স্বার্থকে আঘাত করবা তখন তো তারা আর বসে থাকে না তখন তারাও তোমাকে মানে প্রতিঘাত করার জন্য তারা চেষ্টা করে এবং তখনই কিন্তু সাংবাদিকরা বিভিন্নভাবে তাদের জীবন নাশ থেকে শুরু করে অনেক কিছু হয় তোমরা একটি ইন্টারন্যাশনাল সংগঠন সেটার নাম শুনেছি কি না আর এস এফ রিপোর্টার সাফরাতিয়ে সেটা যে ইংরেজিতে যেটা বলে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স এটা ফ্রান্স ভিত্তিক একটি সংগঠন যারা পৃথিবীব্যাপী প্রত্যেক দেশের সাংবাদিকতার তোমার পরিস্থিতি প্রত্যেক বছর মনিটর করে এবং সেই মনিটর করে তারা বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করে আর এস এফ রিপোর্টার্স রিপোর্টার্স সাফরাতিয়ে অর্থাৎ রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স এই প্রতিষ্ঠানটি কিন্তু এই সমস্ত কাজকর্ম করে যে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার অবস্থা কি ইন্ডিয়াতে কেমন তারপর পাকিস্তানে কেমন এভাবে প্রত্যেকটি দেশের পৃথিবীর ইউএন মেম্বারশিপ আছে প্রত্যেকটি দেশেরই তারা মিডিয়া মনিটরিং করে থাকে তো এই বিষয়টি কেন বলছি যে তোমার সাংবাদিকের কাজটি হচ্ছে যে এরকম যে সে যেহেতু নীতিনৈতিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ তখনই হয় যখন সে জনগণের কল্যাণ এবং মানুষের কল্যাণের কথা ভাবে তখনই এবং জনস্বার্থেই সে তথ্য প্রকাশ করে এবং জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশ করে বলেই সে নৈতিক ভিত্তি পায় সাংবাদিকতার সাথে নিজেকে যুক্ত করতে আদারওয়াইজ কিন্তু আর কোনো নৈতিক ভিত্তি তার নাই তো সেই কাজটি করতে গিয়ে তারা বিভিন্নভাবেই এই এথিক্যাল বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করার করতে হয় এবং সেগুলো করতে গিয়ে যেটা আমরা বলছিলাম যে চার ধরনের অ্যাপ্রোচের মধ্য দিয়ে তুমি আগাতে পারো এখন এগুলো হচ্ছে নীতি নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় আরেকটি শব্দ তোমার দেখো যে এখানে ভ্যালুজের কথা আছে এই ভ্যালুজ বলতে আমরা কী বুঝাই যে আমরা বলি কি যে সাংবাদিকতা খুব কি অবজেক্টিভ হতে হয় সাংবাদিককে তাই না অবজেক্টিভিটি এই থিওরি অফ অবজেক্টিভিটি সাংবাদিকতার ভ্যালুজ সংক্রান্ত আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় 
এই থিওরি অফ অবজেক্টিভিটি বলতে বুঝায় সাধারণভাবে তোমরা যেটা বুঝো সেটা হচ্ছে যে ঘটনা যেভাবে ঘটেছে ঠিক সেভাবে সেটাকে উপস্থাপন করা তাই না অর্থাৎ সত্য হতে হবে কিন্তু তথ্য সত্য হতে হবে অবজেক্টিভিটি বলতে আমরা সেটাকে বুঝি এখন তুমি দেখো অবজেক্টিভিটি কর্তক সম্ভব একজন বড় অ্যাডভোকেট ছিল আমাদের দেশে গাজী শামসুর রহমান নাম শুনেছ কি না তোমরা গাজী শামসুর রহমান নামে একজন বড় অ্যাডভোকেট ছিলেন তিনি গণমাধ্যমের আইন সম্পর্কিত কিছু বই পুস্তকই লিখেছেন তিনি এক সময় আমাদের এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ সাংবাদিকতা বিভাগে একটি বিশেষ বক্তৃতা দিতে আসছিলেন আজকে যেমন আমি আসছি তখন তিনি অবজেক্টিভিটি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন এখন অবজেক্টিভিটির উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলছিলেন যে যে আয়না তুমি যখন আয়নার সামনে দাঁড়াও সে আয়নায় তুমি তো তোমাকেই দেখবে তাই না কিন্তু তুমি মনে করো তোমার চোখে চশমা নাই কিন্তু সেই আয়নায় যদি চশমা দেখায় উনি উদাহরণ দিয়েছিলেন কানের নোলক যেই কানে নোলক নাই কিন্তু আয়নায় যদি নোলক নোলক দেখা যায় তাহলে বিষয়টি কেমন হয় তার মানে হচ্ছে হয় আয়নায় সমস্যা অথবা তোমার চোখে সমস্যা কারণ আমার নাকে তো নোলক নাই বা আমার কানে তো বা আমার চোখে তো চশমা নাই কিন্তু তারপর কেন এটা দেখাচ্ছে তার মানেই হচ্ছে যে ঘটনা যেভাবে সংগঠিত হবে অবজেক্টিভিটি বোঝাতে গিয়ে তিনি উদাহরণটি দিয়েছিলেন ঘটনা যেভাবে সংগঠিত হবে যা কিছু ঘটেছে ট্রুলি সেটাকে উপস্থাপনই হচ্ছে অবজেক্টিভিটির মূল মন্ত্র কিন্তু বিষয়টি নিয়ে আলোচনা এই জন্য হয় বেশি বেশি যে সেটা হচ্ছে যে ইজ ইট পসিবল টু বি অবজেক্টিভ টু মেনটেন ফেয়ার ভ্যালুজ ইন জার্নালিজম যে সাংবাদিকদের জন্য কি এটা সম্ভব কি না সাংবাদিকরা অবজেক্টিভ হতে পারে কি না এই বিষয়টি কিন্তু ফিশার নামে একজন অস্ট্রেলিয়ান স্কলার আছে ফিশার এই ফিশার সম্প্রতি একটি চমৎকার আর্টিকেল লিখেছেন সেই চমৎকার আর্টিকেলটার মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন পুরো গণমাধ্যম ব্যবস্থায় নিউজ প্রোডাকশন যে সিস্টেম এবং যে কন্টেক্সটে নিউজ প্রোডাকশন হয় এই পুরো ব্যবস্থার মধ্যে এই বিষয়গুলো এত ইনহারেন্টলি আটকে থাকে যে আসলে একজন সাংবাদিক সেখানে নিরপেক্ষ হওয়ার বা ওই যে অবজেক্টিভ হওয়ার একটা অসম্ভব বিষয় কারণ কি তুমি তো ওই যে প্রথম দিকেই যেটা বলছিলাম যে হাজারো ঘটনা তোমার চারপাশে ঘটছে তার মধ্যে থেকে তুমি কিছু সিলেক্ট করো কিসের ভিত্তিতে সিলেক্ট করো এক একজন এক একভাবে সিলেক্ট করে যেটা তোমাদের স্যার বলল তো এই যে সিলেকশনের যে ক্রাইটেরিয়া সেটা তো তুমি তোমার যে হিউম্যান ভ্যালুস তোমার পার্সোনাল ইন্ডিভিজুয়াল যে ভ্যালুস সে ভ্যালুসগুলো কিন্তু ওখানে কাজ করে এখন তুমি শিফট ইনচার্জ হিসাবে সংবাদপত্রে যখন যে সমস্ত সংগৃহীত খবরগুলো থেকে বিকেলবেলা যখন তুমি বাছাই করতে থাকো যে কোন কোন খবরগুলো যাবে তুমি হ্যাঁ নিউজের যে এলিমেন্টস আছে বা উপাদান আছে নিউজের ফ্যাক্টর ডিটারমিনিং নিউজ ভ্যালুজ আছে সেগুলোর নিরিখে তুমি করো বটে কিন্তু তারপরেও কিন্তু ইউ অলওয়েজ ইউজ ইউর ওন জাজমেন্ট যে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য বিগ নিউজ হুইচ ওয়ান ইজ দ্য স্মল নিউজ এবং কোনটা কোন ট্রিটমেন্ট পাবে সেই বিষয়গুলো কিন্তু নির্ধারণ করে সাংবাদিক নিজে তাহলে এই যে নিউজ সিলেকশন থেকে শুরু করে কোন পাতায় কোনটা যাবে এবং কিভাবে যাবে এই সমস্ত বিষয়গুলোই কিন্তু এক ধরনের সাবজেক্টিভিটি সেখানে নিয়ে আসে তারপরে তো মালিকানার বিষয়ে আছি তারপরে তোমার প্রযুক্তির বিষয়গুলো আছে তিনি সার্বিকভাবে এডিটিংয়ের বিষয়গুলো আছে শব্দ চয়নের বিষয় তোমাদের ম্যাডাম কিছুক্ষণ আগে বলছিল যে যে আমি যখন হ্যাঁ ভাষাগত বিষয়গুলো যে এই সমস্ত বিষয়গুলো ও একটা শব্দ উল্লেখ করছে তো আরেকজন অন্য শব্দ দিয়ে সেই বিষয়গুলোকে তুলে ধরছে তো এই যে বিভিন্ন ধরনের নানামাত্রিক বিষয়গুলো সংবাদ উৎপাদনের সাথে জড়িত এর মধ্য দিয়েই দেখা যায় যে আসলে সংবাদের বা সাংবাদিকের অবজেক্টিভ হওয়ার পসিবিলিটি আসলে খুব ন্যায়রো এবং এই জন্যই তুমি এখন পুরো ইউরোপ জুড়ে এবং অন্যান্য জায়গায় অবজেক্টিভিটিকে দুইভাবে দেখা হয় একটা হলো যে এপিস্টেমোলজিক্যাল অবজেক্টিভিটি আরেকটা হচ্ছে ম্যাথোলজিক্যাল অবজেক্টিভিটি এখন এপিস্টেমোলজিক্যাল অবজেক্টিভিটি বলতে বোঝায় যেটা ওই যে ট্র্যাডিশনাল কনসেপ্ট অফ অবজেক্টিভিটি যে সত্য 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 এর বাইরে আর কিছু নেই কিন্তু সেই সত্য তো তোমার ম্যাডামের কাছে একরকম সত্য এক্স ওয়াই জেডের কাছে একরকম সত্য তোমার ম্যাডাম এখন আবার বললে উদাহরণ দেবে রাসমন সিনেমার কথা যে রাসমন সিনেমায় সত্য কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে পাঁচ রকম সত্য তাহলে তো সত্য অধরা থাকছে তাই না তো তাহলে যদি ওরকমই হয় তাহলে কিন্তু এপিস্টেমোলজিক্যাল অবজেক্টিভিটি অর্জন করা আসলে এটা সিম্পলি হিউম্যানলি ইম্পসিবল 
কারণ তুমি অ্যাজ এ হিউম্যান ইন্ডিভিজুয়াল তোমার আপব্রিঙ্গিং তোমার এডুকেশান তোমার ফ্যামিলি তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড তোমার জাজমেন্ট তোমার ক্যাপাসিটি তোমার কন্টেক্স তোমার কালচার এই সমস্ত কিছুই কিন্তু নির্ধারণ করে দেয় যে তোমার এপিস্টেমোলজিকে এটা খুবই জরুরি এটা খুবই জরুরি এবং এটাই কিন্তু আসলে মূলত ওই যে টমাস হানিসের কথা আমি বলছিলাম যে আঠারোটা দেশের মধ্যে তিনি যে স্টাডি করেছেন সে আঠারোটা দেশ কিন্তু ইউরোপ এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকা পুরো পৃথিবীকে রিপ্রেজেন্ট করে মোটামুটি এবং সেই যে ভিন্নতার তিনি পেয়েছেন সেই ভিন্নতা কিন্তু এই সমস্ত কারণেই যে লোকাল কনটেক্সট সেই লোকাল কনটেক্সটে তোমার অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল যে অ্যাসপেক্টগুলো আছে হিউম্যান ইন্ডিভিজুয়ালের যে অ্যাপটিচিউড অ্যাটিচিউড আছে সেগুলো তো নৃতাত্ত্বিক বিষয়গুলো কিন্তু নির্ধারণ করে অনেক বিষয় আসে তা আর্কিওলজিক্যাল বিষয়গুলো হিস্টোরির বিষয়গুলো এইসব বিষয় কিন্তু সমস্ত কিছুকে প্রভাবিত করে তো যাই হোক যেখানে ছিলাম সেটা হচ্ছে যে তাহলে অবজেক্টিভিটিকে তোমার ইনট্রু সেন্স এপিস্টেমোলজিক্যাল অবজেক্টিভিটি অর্থাৎ জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে এপিস্টেমোলজি শুনেই তোমাদের আবার কঠিন মনে হচ্ছে কি না এপিস্টেমোলজি বলতে বোঝায় হাউ ইউ নো হোয়াট ইউ নো হাউ ইউ নো হোয়াট ইউ নো যে তুমি কি জানো সেটা কিভাবে জানো এটা হচ্ছে অ্যাপিস্টেমোলজি অর্থাৎ সেখানে তোমার ট্রু একেবারে সত্যকে জানাটা আসলে হিউম্যানলি ইম্পসিবল তাহলে সাংবাদিকতায় কি মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া যাবে সেটা তো পারা যাবে না সেটা কি যাবে সে তো কোনোভাবেই যাবে না সে তো সাংবাদিকতায় কোনোভাবেই সাংবাদিকতার পরিভাষায় অভিষিক্ত হবে না সেখানে বলা হয় যে তাহলে ম্যাথোলজিক্যাল অবজেক্টিভিটি ম্যাথোলজিক্যাল অবজেক্টিভিটি বলে একটি বিষয় সামনে এসছে যে অর্থাৎ পদ্ধতিগতভাবে তুমি অবজেক্টিভ থাকতে হবে এখন পদ্ধতিগতভাবে অবজেক্টিভ বলতে বোঝায় কি যে নিউজ সিলেকশন নিউজ গ্যাদারিং এই সমস্ত প্রক্রিয়ায় তুমি এক ধরনের ইউনিভার্সালি অ্যাকসেপ্টেড ফর্মুলাগুলো তুমি প্রয়োগ করবা যে তুমি নিজ থেকে কিছু বলবা না তুমি একটা ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত যারা আছে আই উইটনেস থেকে শুরু করে বা অন্যান্য যে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি সোর্স আছে তাদের কাছে যাবে এবং তাদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার পর তোমার ডাউটও তো হতে পারে তাই না তারা তো তোমাকে মিথ্যা তথ্য দিতে পারে তো মিথ্যা তথ্য দিলে কি করবা একটা কথা আছে না ম্যাডামরা নিশ্চয়ই কখনো বলে থাকতে পারে যে হোয়েন ইন ডাউট লিভ ইট আউট অর ফাইন্ড ইট আউট যে যখন কোনো সন্দেহের মধ্যে থাকবা তখন হয় সেটাকে খুঁজে বার করতে হবে অথবা সেটাকে বাদ দিতে হবে এর মধ্য দিয়েই কিন্তু তুমি সত্যকে সত্যের কাছাকাছি তুমি পৌঁছাবে তো আবার অনেক সময় অনেকে পরে কি যে সন্দেহই হয় না তো সন্দেহ না হলে তো হবে না অর্থাৎ ডাউটটা তো তৈরি হতে হবে এ বিষয়ে আমি একটা গল্প অনেক সময় বলি যে একজন বিখ্যাত লেখক হ্যাঁ বিখ্যাত হয়ে গেছে লিখতে 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 বিখ্যাত হয়ে গেছে কিন্তু ওনার লেখায় প্রচুর ভুল হয় বানান ভুল এটা সেটা হয় সম্পাদক সবসময় সেগুলো এডিট করে ছাপায় কিন্তু ক্রেডিটটা তো পায় লেখক কারণ তার নামটাই তো যায় তো একদিন সম্পাদক সাহেব অফিসকে বললেন যে এই লেখককে একটু ডেকে পাঠান তো তার সাথে একটু কথা বলতে চাই তো কথা বলতে চাওয়ার কারণে তাকে ডেকে পাঠানো হল তো তিনি আসছেন অফিসে ওই পত্রিকা অফিসে আসার পরে সম্পাদক সাহেব কথাবার্তা শুরু করলেন চা খাওয়ালেন তো এক পর্যায়ে উনি বললেন যে মিস্টার অ্যাক্স আপনি যখন এই যে লেখালেখি করেন দেখেন এত বিখ্যাত হয়ে গেছেন কিন্তু এই দেখেন তো আপনার কপিগুলোর মধ্যে কত কাটাকাটি কত সম্পাদনা কত বানান ভুল প্রচুর বানান ভুল তখন সম্পাদক বললেন যে যদি আপনার সন্দেহ হয় ডাউট হয় বানান নিয়ে তখন আপনি ডিকশনারি দেখলেই তো পারেন তখন লেখক সাহেব বলছেন যে সম্পাদক সাহেব ওখানেই তো সমস্যা আমার তো ডাউটই হয় না এখন যদি ডাউট না হয় ডিকশনারি না দেখে তাহলে তো ভুল বানানে সেটা সবসময় থাকবেই সেখানে অতএব কনফিউশন ডাউট এটা হওয়াটাই কিন্তু সাংবাদিকের জন্য একটা খুব স্বাভাবিক বিষয় এবং সেটা থেকেই সে সত্যের কাছাকাছি যাওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেই পদ্ধতিগত ব্যবস্থার মধ্যেই আমরা বলছিলাম যে একজনের কাছে আমি তথ্য পেয়েছি আরেকজনের কাছ থেকে আমাকে যেতে হতে পারে অর্থাৎ ভেরিফিকেশন ভেরিফিকেশনের মধ্য দিয়ে আমি কয়েকজন সূত্র থেকে উৎস থেকে তথ্য পেয়ে আমি একটি যথাযথ জায়গায় পৌঁছাবো যেটা আমাকে কি যে তোমার পদ্ধতিগতভাবে আমি অবজেক্টিভ সেই বিষয়টিকে প্রমাণ করবে এবং তার মধ্য দিয়ে যদি তুমি কাজ করো তাহলে সেটাই অবজেক্টিভ রিপোর্ট 
এখন সেটা হয়তো একেবারে সত্য নাও হতে পারে সেটা সত্যের কাছাকাছি হতে পারে অনেক সময় পদ্ধতিগতভাবে যা তুমি উৎপাদন করেছো সেটা একেবারে মানে কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে তুমি সঠিক থাকলে ইউ অলওয়েজ হ্যাভ এ ডিফেন্স যে আমি পদ্ধতিগতভাবে ঠিক আছে তো অবজেক্টিভিটির জায়গাটি কিন্তু সেই জায়গায় এখন নেমে এসেছে এখন তোমার এর মধ্য দিয়েও যে অবজেক্টিভ জার্নালিজম তোমরা দেখবা যে আমি হানিজিসের কথা বললাম বা অন্যান্য যে স্কলারের কথা বললাম এখন পৃথিবী বিভিন্ন ধরনের জার্নালিজমের প্রচলন হয়েছে এবং সেগুলো কিন্তু এক একটা ভ্যালুজ ধারণ করেই সেই সাংবাদিকতার সূত্রপাত হয়েছে যেমন আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিজম নিয়ে কাজ করছি গত বেশ কয়েক বছর যাবত তো সেই কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে অবজেক্টিভ জার্নালিজম যেমন হয় আবার সেখানে তোমার অ্যাডভোকেসি জার্নালিজম হয় তো অ্যাডভোকেসি বললেই তো আমরা বুঝি যে সেখানে কিছু ভ্যালুজ সম্পৃক্ত হচ্ছে কিছু তোমার নিজস্ব মূল্যবোধ কিছু নিজস্ব চাওয়া পাওয়া সেগুলোর আলোকেই তুমি অ্যাডভোকেসি করো তাই না অ্যাডভোকেসি মানে কি কোনো একটা বিষয়কে পার্সু করা যে এবং সেখানে নিজে একটা অবস্থান নেওয়া কিন্তু অবজেক্টিভ রিপোর্টার যে সে তো অবস্থান নিতে পারে না তাই না কিন্তু অ্যাডভোকেসি জার্নালিস্ট যিনি তিনি কিন্তু সেখানে অবস্থান নিতে পারেন তিনি তার ব্যক্তিগত অবস্থানটা সেখানে খোলাসা করতে পারেন কিন্তু সাংবাদিক কি আসলে ইন জেনারেল তো তাকে অ্যাডভোকে অ্যাডভোকেট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই আছে সুযোগ নেই কিন্তু আমরা বলি যে কখনো কখনো তোমার কোনো কোনো বিষয় কোনো কোনো কনটেক্সটে তোমার অ্যাডভোকেসি খুবই জরুরি হয়ে উঠতে পারে যেমন আমরা যদি বলি যে মুক্তিযুদ্ধের যেই ভ্যালুজ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষ সেখানে গিয়ে বিপক্ষে যাওয়ার কোনো সুযোগ আছে আমরা যদি বলি হিউম্যান রাইটস সেই হিউম্যান রাইটসের যদি কারো ভায়োলেশন হয় সেটার বিপক্ষে যাওয়ার কোনো সুযোগ আছে আমরা যদি বলি জেন্ডার রাইটস নারীর অধিকার সেই বিষয়গুলোর বিপক্ষে যাওয়ার কি কোনো সুযোগ আছে তো এভাবে যত ধরনের রাইটস ভিত্তিক যে বিষয়গুলো আছে সেই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে যাওয়ার কিন্তু কোনো সুযোগ নাই বরং সেখানে তোমার নিজে অবস্থান নিয়েই তোমাকে সেগুলোকে এনশিওর করতে হবে এবং কখনো কখনো সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সাংবাদিক অ্যাডভোকেটও হয়ে উঠতে পারে অ্যাডভোকেসি জার্নালিজম ইজ নট এ নিউ ইস্যু এই ভ্যালুজ কিন্তু সাংবাদিকতায় সব সময়ই ছিল সব সময় ছিল ইভেন যে অবজেক্টিভিটি অ্যাজ এ থিওরি যেই দেশে তোমার জন্ম লাভ করেছে অর্থাৎ আমেরিকা সে আমেরিকাও কিন্তু তোমার নাইনটিন টোয়েন্টিজের আগ পর্যন্ত জার্নালিজম ছিল খুবই সাবজেক্টিভ সাবজেক্টিভ এবং পলিটিক্যালি মোটিভেটেড এবং ব্যবসা দ্বারা প্রভাবিত এই ধরনের সাংবাদিকতার চর্চা ছিল এবং ওয়াল্টার লিপম্যান সহ অন্যান্যরা নাইনটিন টোয়েন্টিজের দিকে তারা মনে করলেন যে সাংবাদিকতাকে এইভাবে রাখা যায় না কারণ ওই ধরনের সাংবাদিকতার মধ্যে কোনো ডিগনিটি নেই কোনো মর্যাদা নেই তখন ওনারা চাইলেন যে সাংবাদিকতাকে আমরা একটা মর্যাদা দিতে চাই পেশা হিসাবে এবং এই মর্যাদা দেওয়ার জন্যেই কিন্তু এই থিওরি অফ অবজেক্টিভিটি তারা এক্সপ্লোর করলেন যে না যদি আমরা ওই যে নীতিনৈতিকতা অর্থাৎ আমি যে ম্যান্ডেট পেলাম আমি যখন নীতিনৈতিকতার আলোকে করব তখনই আমি ম্যান্ডেট পাবো এবং তখনই মানুষ আমাকে স্বীকৃতি দেবে তখনই মানুষের কাছে আমার একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হবে এবং তখনই আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং এই থিওরি অফ অবজেক্টিভিটি কিন্তু গ্লোবালি সাংবাদিকতার একটি মর্যাদাহীন জায়গা থেকে এটাকে মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় নিয়ে গেছে আমেরিকাতে এটা প্রথম আসলেও পরবর্তী সময়ে পৃথিবী ওই সব জায়গায় প্রচলন হয় কিন্তু পাশাপাশি এই কথাটিও আমি বলছি যে অবজেক্টিভিটি ভার্সাস অ্যাডভোকেসি এই অ্যাডভোকেসির বিষয়টিও একেবারে সূচনা সূচনা লগ্ন থেকেই কিন্তু সাংবাদিকতার সাথে ওতপ্রোতভাবে ছিল অ্যামেরিকান কন্টেক্সটা তো প্রচুর যে তোমার সিক্সটিজে সেখানে তোমার অল্টারনেটিভ মিডিয়া ডেভেলপ করলো অল্টারনেটিভ মিডিয়া মানে কি সেখানে কিন্তু অল্টারনেটিভ ভ্যালুজ অর্থাৎ ব্ল্যাক দ্য রাইটস ভোটাধিকার তারপরে তোমার বিভিন্ন ওই যে মার্টিন লুথার কিং আই হ্যাভ এ ড্রিম আচ্ছা না একটা বিখ্যাত বক্তৃতা আই হ্যাভ এ ড্রিম মার্টিন লুথার কিংয়ের সেই সমস্ত বক্তৃতা ওই সময়ে কিন্তু আমেরিকাতে অল্টারনেটিভ মিডিয়া ডেভেলপ করল এবং অল্টারনেটিভ মিডিয়ার ভ্যালুজই হচ্ছে অল্টারনেটিভ ভ্যালুজ অর্থাৎ মেইন স্ট্রিমের যে ভ্যালুজগুলো আছে যেগুলো ক্ষমতাসীন যারা আছে তাদের মূল্যবোধ তাদের স্বার্থ সেই সমস্ত বিষয়গুলো সংরক্ষণের জন্যই সদা সচেষ্ট তার বাইরে গিয়ে অ্যাডভোকেসি জার্নালিজম মার্জিনালাইজ মানুষের পিছিয়ে থাকা মানুষের দেশে বিদেশে সর্বত্র এই পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর যে বিভিন্ন রাইটস আছে সেই বিষয়গুলোকে তুলে ধরার জন্য সচেষ্ট অন্যদিকে অল্টারনেটিভ মিডিয়াও কিন্তু সেইভাবেই তোমার সচেষ্ট থেকেছে অর্থাৎ অল্টারনেটিভ সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে তারা 
তোমার পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ইস্যুসগুলোকে তারা তুলে ধরেছে এভাবে আমরা দেখি যে তোমার হ্যাঁ ভালো বসো তো এভাবে আমরা দেখি যে তোমার সাংবাদিকতার নীতি নীতিকতার পাশাপাশি সাংবাদিকতা এক ধরনের ভ্যালু অর্থাৎ তার নিজস্ব কিছু মূল্য সেই সাংবাদিকতার মধ্যে ইনহারেন্টলি সেগুলো গ্রথিত থাকে এর বাইরেও যদি আমরা বলি যে ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম যে বিষয়টি তোমার ফিলিপিন্সে শুরু হয়ে পরবর্তী সময় আমাদের এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোতে বেশি চর্চিত হয়েছে যদিও ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো এটাকে সবসময় সমালোচনা চোখে দেখেছে সেখানেও কিন্তু এক ধরনের ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটা কি যে ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজমের মূল ভ্যালুটাই হচ্ছে যে আমার যে উন্নয়ন কেন্দ্রিক সাংবাদিকতা করা যে ওয়েস্টার্ন ডেফিনেশন অফ ওই যে তোমার ব্যাড নিউজ ইজ দি বিগ নিউজ সমস্ত ক্রাইম পলিটিক্স অ্যান্ড তোমার অন্যান্য যে সমস্ত ব্যাড ইস্যুসগুলো আছে সেই বিষয়গুলো কেন্দ্রিক সাংবাদিকতার বাইরে গিয়ে মানুষের উন্নয়ন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স মানুষের উন্নয়নকে অর্থাৎ মনিটরি জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর জায়গা থেকে দেখে যত ধরনের ইন্ডিকেটর আছে জেন্ডার ইন্ডেক্স এই সমস্ত জায়গা থেকে উন্নয়নের মধ্যে যে সমস্ত অসমতা আছে ইনইকোয়ালিটি সেই বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করে উন্নয়ন কেন্দ্রিক সাংবাদিকতা শুরু হয় অর্থাৎ তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে সাংবাদিকতা যখন বৃহত্তর অর্থে একটি জেনারেল টার্ম হিসাবে আমরা ইউজ করি তখন সেখানে আমরা খুব অবজেক্টিভিটি ভ্যালু দ্বারা খুব বেশি মাত্রায় প্রভাবিত থাকি কিন্তু অবজেক্টিভিটি ভ্যালু যখন সমালোচিত হতে থাকে সেখানে আমরা দেখি যে তোমার ম্যাথোলজিক্যাল অবজেক্টিভিটির কথা আমরা বলি যেখানে তোমার এপিস্টেমোলজিক্যাল অবজেক্টিভিটি আর মেনটেন করার পসিবিলিটি খুব ক্ষীণ হয়ে আসে আর পাশাপাশি সাংবাদিকতার বিভিন্ন জানরা ডেভেলপ করতে থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন টাইপের সাংবাদিকতা তোমার ডেভেলপ করতে থাকে এবং সেগুলোর মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা প্রকারের মধ্যে এক এক ধরনের ভ্যালু সেখানে সম্পৃক্ত হয় সেটা অল্টারনেটিভ জার্নালিজমেও হয় ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজমেও হয় সেটা অ্যাডভোকেসি জার্নালিজমে হয় সেটা সিটিজেন জার্নালিজমে হয় যত ধরনের সাংবাদিকতার প্রকার প্রকরণ ইতিমধ্যে ডেভেলপ করেছে সেগুলো কিন্তু এক এক ধরনের ভ্যালু কেন্দ্রিক সাংবাদিকতাই সেগুলো তোমার সাংবাদিকতা হিসাবেই পরিগণিত হয়েছে এবং সর্বশেষ আমি বলবো যে ওই ফিশার যা কথা বলছিলাম মাঝে দিয়ে এই ফিশারের আর্টিকেলটা তোমরা গুগলে গিয়ে ফিশার বলে সার্চ দিও চমৎকার একটা আর্টিকেল সেখানে দেখবা যে সাংবাদিকতা অ্যাজ এ সাইট অফ ইনফরমেশন প্রোডাকশান অথবা নিউজ প্রোডাকশান যাই বলো না কেন এটা যেই সিস্টেম যে প্রক্রিয়া যে প্রসেসের মধ্য দিয়ে হয় যে প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে এবং সাংবাদিকতা চর্চিত হয় পুরো বিষয়টি আসলে ইটস নট রিয়েলি এ অবজেক্টিভ প্র্যাকটিস এটা আসলে সামহাও প্রত্যেকটা লেয়ারে লেয়ারই সেখানে তোমার সাবজেক্টিভ হয়ে ওঠার হয়ে ওঠে এবং সেই জন্যই কিন্তু ইউরোপে এখন প্রসেস জার্নালিজমের কথা বলে যে তুমি আসলে এটা প্রক্রিয়াটি তুমি বর্ণনা করবা সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আসলে সত্য অসত্য এবং তোমার ম্যাথোলজিক্যাল অবজেক্টিভিটির মধ্য দিয়েই সেই প্রক্রিয়ার বিষয়টি যখন তুমি তুলে ধরবা তখন সেখান থেকে যা তথ্য আসে সেটাই হচ্ছে আলটিমেটলি ছেড়ে দিতে হবে রিডার্সের উপর কারণ হানিশ ইউ এই রিডারের উপরও খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে রিডারকে তুমি কিভাবে দেখো রিডারকে কি তুমি সিটিজেন হিসাবে দেখো না কনজুমার হিসাবে দেখো যে যদি কনজুমার হিসাবে দেখো তাহলে এক ধরনের বিষয় আর যদি সিটিজেন হিসাবে দেখো তাহলে আরেক ধরনের বিষয় সিটিজেন মানে হচ্ছে যে যাকে তুমি তার তথ্য প্রাপ্তি তথ্যের গুরুত্ব এবং তথ্য দিয়ে তাকে সাহায্য করা সেই বিষয়গুলোকে তোমার প্রায়োরিটি দেওয়া আর কনজুমার মানে হচ্ছে এক ধরনের তোমার এন্টারটেনমেন্ট ওরিয়েন্টেড অর্থাৎ তাকে এক ধরনের ভোগবাদিতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া তো এই দুয়ের মধ্যে যদি তুমি তোমার সিটিজেন তোমার যে পাঠক বা রিডার তাদেরকে তুমি কিভাবে দেখতে চাও তার উপরেও কিন্তু সম্ভাব্য তোমার যে ভ্যালুজ তুমি যে সাংবাদিকতায় প্রয়োগ করবে সেটা তোমার নির্ভর করবে তো যাই হোক অনেকক্ষণ আমি কথাবার্তা বললাম যদি আমার মনে হয় হাফ এন আওয়ারের বেশি হয়ে গেছে মনে হয় নাকি সাড়ে কটা বেজে গেছে এক ঘন্টা হয়ে গেছে তো তাহলে তো যাই হোক আমি অনেকগুলো কথাই বললাম দুটো দিক আমি একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম আসলে যে সাংবাদিকতার তোমার চর্চা এবং ফাংশনাল জায়গা থেকে সাংবাদিকতার এথিক্যাল যা বিষয়গুলো কি হতে পারে এবং সেই এথিক্যাল ইস্যুসগুলো কোন কোন জায়গায় আমরা পেতে পারি এবং সেই এথিক্যাল এলিমেন্টস থেকে আমি অ্যাজ এ জার্নালিস্ট সাংবাদিক হিসাবে কোন ধরনের অ্যাপ্রোচের মধ্য দিয়ে আমি এথিক্যাল বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারি সেগুলো আমরা খানিকটা আলোকপাত করলাম এবং পাশাপাশি 
যে সাংবাদিকতা চর্চার মধ্যে যে ভেলুজ সবসময় সেখানে আছে সেই ভেলুজকে আমি কীভাবে হ্যান্ডেল করছি তা নির্ভর করে মূলত সাংবাদিক হিসাবে আমি কোন অ্যাপ্রোচে সাংবাদিকতার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করি আমি কি অবজেক্টিভিটি স্কুলে বিলং করি নাকি আমি অ্যাডভোকেসি স্কুলে বিলং করি নাকি আমি ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম স্কুলে বিলং করি তো সেই জায়গাটি আসলে নির্ধারণ করে দেয় যে আমার ব্যক্তিগত আমার চিন্তা আমার মননশীলতা সেই বিষয়গুলো কটটুক সাংবাদিকতায় আসবে এবং কটটুক আসবে না এর মধ্য দিয়েই কিন্তু ওই ছমাস আনিসের কথা দিয়ে শেষ করতে চাই প্রত্যেক দেশের তার যে সাংস্কৃতিক যে রূপ তার যে আর্থ সামাজিক যে অবস্থা তার যে সার্বিক কন্ডিশন সেই বিষয়গুলোই আসলে সাংবাদিকতার গতিপথ নির্ধারণ করে দেয় এবং তার চর্চার দিক নির্দেশনা দেয় তো এইটুকু বলে আমি শেষ করছি এখন যদি তোমাদের প্রশ্ন নিশ্চয়ই আছে আমি বলছিলাম হাফ এন আওয়ার কথা বলবো হাফ এন আওয়ার প্রশ্ন শুনবো এখন তোমরা প্রশ্ন করতে পারো আমার পলিসি আমার মালিক বলছে এভাবে নয় সালমা ওভাবে ওভাবেটা মানে একটু নেগেটিভ তখন আসলে ব্যক্তি সাংবাদিকটি কি করবে সে কি জীবিকার জন্য নেতিবাচকতার দিকে যাবে वास्तव से তুমি হয়তো সেই সেই নিউজটাকে অ্যাভয়েড করতে পারো কিন্তু এটাও তো ঠিক যে আমাদের ল্যাভলিহুড সেটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখন সেখানে দাঁড়িয়ে যে জব কুইট করা তো খুব সহজ কথা নয় তো সেখানে যেই বিষয়টি আমি বলবো যে তোমার হাউ টু মেক এ ব্যালেন্স আজকাল কিন্তু সাংবাদিকতার একটি অন্যতম দিক গ্লোবাললি আলোচিত হচ্ছে সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অফ দি জার্নালিস্ট অ্যান্ড আগে এক সময় বলা হতো কি ওই যে বলছিলাম যে ক্রুসেড জার্নালিজম যে সাংবাদিক সত্যের জন্য সে জীবন দেবে এবং সেই জন্য অনেক সাংবাদিককে কিন্তু মরতে হয়েছে আমাদের দেশেও এরকম অনেক ঘটনা কিন্তু ঘটেছে বিভিন্ন সময়ই হয়েছে কিন্তু এখন যে সাংবাদিকও তো পরিবার পরিজন আছে তারও তো একটা সোসাইটি আছে তার একটা কন্টেক্স আছে তাকে আমি সত্যের অনুসন্ধানে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলবো তার সেফটি সিকিউরিটির কথা না ভেবে সেটা কিন্তু আর নয় এখন এর জন্য গ্লোবালি সাংবাদিকের সেফটি এই সেই সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি কিন্তু সব দিক থেকে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল হার্ম তা কিন্তু নয় শুধুমাত্র ফিজিক্যাল হার্ম তা নয় সেটা তোমার লাইভলিহুড সেটা তোমার স্যালারিজ সেটা তোমার হেলথ সেটা তোমার হেলথ অ্যান্ড ইমোশন অর্থাৎ উন্নয়ন কেন্দ্রিক যত ধরনের টার্ম আছে সমস্ত কিছু দিয়ে তোমার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটিকে ভাবতে হবে এখন তোমার যদি এরকম হয় যে তোমার একেবারে জব চলে যাবে নৈতিকতার বিষয়টি যদি ওরকম অবস্থায় যায় তুমি ওই যে যেটা বলছিলাম রিলেটিভ স্ট অ্যাপ্রোচ চারটা অ্যাপ্রোচের কথা বলেছে এক হলো যে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ আর একটা লিবারাল প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ আর একটা বলেছে কি সিনেকাল অ্যাপ্রোচ আর একটা বলেছে তোমার রিলেটিভ ইস্ট অ্যাপ্রোচ এখন এই রিলেটিভ ইস্ট অ্যাপ্রোচ দ্বারা তোমাকে ওখানে অনুসরণ করতে হবে যে তুমি হয়তো স্ট্যান্ডার্ড প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ পারবে না সেখানে অ্যানশিওর করতে যদি মালিক পক্ষ তোমাকে কোয়াপারেট না করে যেটা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অনন্য অনুন্নত দেশগুলো মালিক পক্ষ আসলে কোয়াপারেট করে না আমি নরওয়ের কথা বলতে পারি সেখানে তোমার এডিটোরিয়াল ইনস্টিটিউশন এত স্ট্রং যে মালিকের কিছু করার নেই কিন্তু আমাদের এখানে এডিটোরিয়াল ইনস্টিটিউশন দাঁড়ায় নেই এখানে মালিক পক্ষ ইন্টারভেনশন করে প্রচুর অতএব তুমি সেখানে রিলেটিভিস্ট অ্যাপ্রোচে যেতে হবে আর রিলেটিভিস্ট অ্যাপ্রোচ হচ্ছে যে ওখানেও তোমার রিলেটিভিজম তাই না তোমার কন্টেক্সট উইল টেল ইউ যে তুমি কি করবে এবং কি করবে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এক ধরনের তোমার দুটো দিক আছে একটা হচ্ছে তুমি কি খুব আইডিয়ালিস্টিক নাকি তুমি আসলে রিলেটিভিজমের মধ্য দিয়ে সারভাইভ করতে চাও খুব বেশি আইডিয়ালিস্টিক যদি ওই মাত্রায় তুমি উজ্জীবিত থাকো তাহলে কিন্তু তোমার আর কুইট করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই 
আর যদি তুমি রিলেটিভিজম যেটা আরেকটি এথিক্যাল অ্যাপ্রোচ তুমি অনুসরণ করতেই পারো সেটা হচ্ছে তোমার কনটেক্সট উইল গিভ ইউ দ্য ডিরেকশন যে হোয়াট টু ডু এভাবে থিওরিটিক্যালি আসলে বিষয়টাকে বুঝতে হবে আর বাকিটা ঠিক সিচুয়েশনাল অবস্থায় তোমাকে বলবে যে তুমি কি করবে কি করবে স্যার আমার আমার মিডিয়া হাউস আমার মালিক বা আমার যিনি বস ওনারা যদি আমাকে অ্যালাউ না করে তাহলে আমার অল্টারনেটিভ বিভিন্ন মাধ্যম খুঁজে নিতে হবে যেমন ইউটিউবে আমরা ইদের করে ইন্ডিভিজুয়াল জার্নালিজম ইন্ডিভিজুয়াল মানে একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে সে মিডিয়া হয়ে উঠছে তাহলে প্রথম হলো তার পলিসির জন্য একটা নিউজ হতে সে ডিল করতে বাধ্য করছে সাংবাদিককে বা সম্পাদককে বা সম্পাদক হতে চিফ রিপোর্টারকে করছে কিংবা অনেক সময় চিফ রিপোর্টার তার নিজের সাথে সে কারণে যেটা হয়েছে যে অল্টারনেটিভ প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে এখন অল্টারনেটিভ প্ল্যাটফর্ম যে তুমি হয়তো তুমি যদি ওখানে সারভাইভ করো যে ঠিক আছে আমি এটা করলাম না তুমি তোমার অল্টারনেটিভ প্ল্যাটফর্মে সেটা দিলা যে ব্লগে দিলা বা ইউটিউবে দিলা বা তোমার নিজস্ব ওয়েবসাইটে দিলা সেটা দিতে পারো কিন্তু আমাদের দেশে যেটা হয়েছে এখন পর্যন্ত দু চারজন ছাড়া ওইভাবে কিন্তু মানে ফেসবুক সেলিব্রিটি যারা দু চারজন ছাড়া ওইভাবে কিন্তু অথরিটি ডেভেলপ করে নেই বাইরে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে সাংবাদিক তার যেভাবে সে সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত ঠিক তদ্রূপভাবে সে তার ওই যে ব্লগার হিসেবে তার একটা ব্যাপক খ্যাতি এবং ইনফ্লুয়েন্স তৈরি হয় তখন তার স্টোরিটা মিডিয়াতে গেলে যেমন প্রভাব তৈরি হয় তার ব্লগে গেলেও ঠিক তদ্রূপভাবে প্রভাব তৈরি হয় আমাদের এখানেও কয়েকজনের এখন ওই ধরনের স্ট্যাটাস তৈরি হয়েছে কিন্তু এটা যত বেশি হবে গ্র্যাজুয়ালি তত বেশি আসলে ওই যে তোমাদের চেয়ারম্যান স্যার যেটা বলছিল যে ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটি ব্যক্তি এখন তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে মত প্রকাশ এবং তোমার তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নিজে নিজেই মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে তাই না এখন সেই মাধ্যম হওয়ার সেটা একটা অল্টারনেটিভ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তোমার কাজ করতে খুবই একটা তোমার টাইমলি কোয়েশ্চেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে তোমার আমি নিজেও একটা লেখা লিখেছিলাম যে এটা আমাদের স্টুডেন্টরাও আমাদের কাছে আসে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাস করার পরে একজনকে পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা বেতনের কথা বলে তখন আমাদের কাছে সাংঘাতিক দুঃখ হয় যে কি করে সেটা হয় আমি তো বলি যে আমাদের গণমাধ্যমগুলো এরকম অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে আমরা বলি এরা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করবে কিন্তু মিডিয়াকে অ্যাওয়ার করবে কে যে মিডিয়াগুলো পাবলিককে অ্যাওয়ার করবে বিভিন্ন রাইটস সম্পর্কে মানুষের তাই না অধিকার সম্পর্কে মানুষের বঞ্চনা ডিসক্রিমিনেশন সেগুলো বিষয়ে যাতে ন্যায় ভিত্তিক একটা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কিন্তু মিডিয়া যখন সেই বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে তখন তাকে ওই যে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাধা বেঁকে সেই বিষয়টি এখন গণমাধ্যম নিজেই কিন্তু অনেক ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত এটা কিন্তু সত্য এখন যেমন একজন আমার এক স্টুডেন্টই একসময় এসে বলল যে আমরা যেমন জেন্ডার রাইটসের কথা বলি তাই না একজন এক্সপেক্টিং মাদার এসে আমাকে বলল যে স্যার আমি যখন আমার টেলিভিশনকে বললাম তারা বলল যে তুমি চাকরিটা ছেড়ে দাও অথচ তাকে কিন্তু অনেক ফ্লেক্সিবল জব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে তাকে সেখানে দিয়েই কিন্তু মিডিয়ায় সেখানে সে তার অধিকারগুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারত এখন এই সমস্যাগুলো আমাদের আছে এই সমস্যাগুলো থেকে আরও বড় বড় সমস্যা আছে আমরা যখন ওই যে বাংলাদেশ প্রেস রেজিস্ট্রের অধীনে বিভিন্ন প্রান্তিক জায়গায় যখন আমরা এই ট্রেনিং সেশনে যাই এই প্রান্তিক সাংবাদিকদের অবস্থা কিন্তু খুব করুণ গতকালই আমি পিআইবিতে ছিলাম লাকসাম চৌদ্দগ্রাম ওই এলাকার কিছু সাংবাদিকদেরকে নিয়ে একটা আলোচনা অনুষ্ঠানে একটা সেশন নিচ্ছিলাম যে আঠাশ জন সাংবাদিক আঠাশটা মেন স্ট্রিম পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত একজনও কোনো বেতন পায় না লোকাল করেসপন্ডেন্ট কিন্তু মেন স্ট্রিম পত্রিকা এবং টেলিভিশনের সাথে তারা সম্পৃক্ত কিন্তু একজনও বেতন পায় না কোনো বেতন পায় না কোনো বেতন পায় না এখন কীভাবে তারা চলে তার মানে তুমি দেখো যে গণমাধ্যম আমরা বিবেক আমরা হিউম্যান রাইটসের কথা বলি গণমাধ্যমগুলোকে অনেক গ্লোরিফাই করি কিন্তু এদের নিজস্ব অনেক সমস্যা রয়েছে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বলি যে আমরা কোয়ান্টিটিতে বেড়ে গেছে অনেক বেড়েছে গণমাধ্যমের সংখ্যা বেড়েছে কোয়ালিটিও যে আগের চেয়ে ইন জেনারেল 
एक समय आठ पता संबदपत्र चौबीस पताय बैर हो टीविसन ये विषयगू जेमन हो क्योंकि तो अभाव कर मत विषय प्रान्तिक पर्या जो तुम जाओ जो उपजिला लेवे पर भलो भलो प्रेस क्लाब बिल्डिंग मैं देखे मन है जान अनेक मानी अनेक समृद्धि अनेक कि तर भाग्य उन्नयन क्योंकि तेम है विषयगू के एड्रेस करार्जन बोलना वो शाह आलम भी सहेब पी आई विजी थकते माझे माझे एगो नहीं आलोचना करतम जगह थे कि बेर आसा जाए एन एगल के बेर बेर आसार जो आसल जो बहुपाक्षिक पदक्षेप दरकार राष्ट्र गणमाम प्रतिष्ठान एवं सांबादिक यदर मध्य ही तो विभिन्न धरण तुम्हार कि तुम्हार ये रही है द्वंद रही है फले से एड्रेस करा जा सब चे बी सांबादिका निजे आस क्षतिग्रस्त सांबादिका जो यूनिफाइड बस जो एरसा अमल छो तुम तक क्योंकि सांबादिका एक साथ बिुदे आंदोलन करते पे क्यों तरह परवर्ती समय सांबादिकर मध्य सांबादिकर मध्य राजनीतिक विभाजन तैरी हो परवर्ती समय ता तर रुटी रुजिर बेपारों क्यों एन और एक साथ कथा बोलते पर सब चे दुखजनक हल ये जो एक सांबादिक तुम्हार खूब प्राज्ञ विज्ञ हो उठे दीर्घद क्ज करारे तक ही क्योंकि ता डिसपोज कर कैपिटलिजम एक विषय आज है जीच एंड एवरी वार्कार इज डिसपोजेबल डिसपोजेबल मैं जो तुम्हार प्रयोजन ताकि व्यवहार कर प्रयोजन शेष ताके बद दिए दे फेले दे रख एखार मन है से कैपिटलिस्टिक जे सर्वग्रासी एक विषय से गणमामगल प्रवेश कर ट्रेड यूनियनगुल गणमामे मालिक करपक्ष सांबादिक समाज राष्ट्र तो सब समय एक धरण एक प्लैटफर्म तैरी कर दीते ही चाय वेस्ट बोर्डगुल घोषणा कर वेतन तो वही मालिक पक्ष देना तो ये समस्याटी आई समस्या एड्रेस करार्जन आसले एड्रेस करा दरकार क्योंकि बहुपाक्षिक एवं एकत्रे से क्यागल करार प्रयोजन आज क्योंकि बैरिए आसार खूब मैकानिस्टिक को नहीं फर्मूला दी मन एट बैरिए आसा जाए खूब ही अर्थात स्वार्थर दंत तो जो बहुपाक्षिक स्वार्थ एवं सबा जार जर स्वार्थ के मैक्सिमाइज करते चाय तो से ही जगह जत खा प्रफेशनल एक एप्रोच एडप्ट करब तक बैरिए आसाटा आसले खूब जटिल एवं कठिन अनेक कि तो कार्यकर वास्तवय ना बोले तो समस्यागल तैरी है जे अनेक सांबादिक तो को तुम्हार ये नहीं तुम्हार कि अपयमेंट लेटर देना yeah. तो अपयमेंट लेटर देना वोने वेतन उल्लेख करा वोने टर्म्स एंड कंडिशन थे ना तो सेगलो दिए क्यों से रईट्स के प्रतिष्ठा कर जागो दिए तुम्हारे आज के डिमोरालज करो कारण नहीं सांबादिकतार जगत क्योंकि अनेक विस्तृत हो तुम्हारा क्योंकि ये विभाग के छात्र हिसाब से शुद्ध सांबादिकता करता क्योंकि नए तुम्हारे कर्म क्षेत्र निश्चय तुम्हारे मैडमरा अनेक विस्तृत साधारण छात्र मत तुम्हारा कम्पिटने जा तुम्हारा बुरु प्रेसिदे जा तुम्हारा पुलिस जा कस्टम्स जा विभिन्न जैगे जा पशापी पब्लिक रिलेशन तो एक विशाल क्षेत्र सरकारी बेसरकार मिलिए पीआर एक विशाल क्षेत्र से चाकी कर एनजीओ आई एनजीओ ते जा तईना तर गणमा तुम्हारा जा अतए अन्न्य विभाग के सांबादिकता विभाग के चाकर परिधि क्यों और व्यापक अतए तुम्हारा आज के शुद्ध सांबादिकतार ये अवस्था ए रकम बोले तुम्हारे अत बस डिमोरालज हार को कारण नहीं कट ठीक ये अनेक समस्या कथा तुम्हारा बोल क्योंकि सांबादिकतार अनेक अनेक दूर एगिए बटे एगिए बटे एन जर योग्यता एवं कैपासिटी आसे ता क्यों बे भलो वेतन ही क्ज करें देशे एक क्या कर विदेशी आजकल तो ग्लोबल वार्ल्ड मानुष तो खूब कानेक्टेड तईना जो देशे बस ही तुम हम बैर गणमाम लिखस एखान तुम आय कर बहुमाक्षिक बहुपाक्षिक रास्ता घाट क्योंकि सांबादिक सामने एन तैरि जेगल दिए तरा निजे कैरियर डेभलप कर सूझ पाए जेटा सर्वशेषे जे सांबादिकतार जी परिधि जे भाव विस्तृति लाभ कर देशे तुम्हार सांबादिकतार संबदपत्र आउटलेट गणमाम आउटलेट और सांबादिक संख्या व्यापक बृद्धि घटे एन सांबादिकता शिक्षार साथ ही क्योंकि तरह एक तुम्हार कनेक्शन आंबादिकता शिक्षारों तुम्हार व्यक्ति लाभ कर विषयगू हे नीति नैतिकता के सांबादिकतार मध्य नहीं आसा और नीति नैतिकता द्वारा सांबादिकता परिचालित हवा 
এবং যথার্থ অর্থে লোকাল কনটেক্সট দ্বারা সাংবাদিকতার ভ্যালুকে নির্ধারণ করা এটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমন শ্রেণীকক্ষে এই বিষয়গুলো পাঠদান করে কিন্তু আমাদের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই ধরনের ট্রেনিংয়ের এই ধরনের বিষয়গুলোকে চর্চায় কীভাবে নিয়ে যাওয়া যায় সেই জায়গায়ও কিন্তু আমাদেরকে কারেক্টিভলি কাজ করার কাজ করার সুযোগ আছে তো যাই হোক আমি যেভাবে শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে সাংবাদিকতা প্রথমেই আমি যেভাবে বলছিলাম যে কাজটি কিন্তু খুব সেন্সিটিভ কাজ কেন কারণ তুমি সবচেয়ে পাওয়ারফুল যে বিষয় তথ্য সেই তথ্য নিয়ে সাংবাদিকের সাংবাদিকের নাড়াচাড়া করে এবং সেগুলোকে তারা সংগ্রহ করে প্রসেস করে সেগুলোকে ডেসিমিনেট করে মনে রাখবা যে তোমার একটি শব্দ তোমার একটি শব্দ আমি তো এভাবে বলি যে এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড ক্যান মেক সামন হেরো অ্যান্ড সামন জিরো যে একটি শব্দই কাউকে তুমি হিরো বানিয়ে দিতে পারো কাউকে তুমি জিরো বানিয়ে দিতে পারো অতএব তুমি যদি হাই মরাল হাই নৈতিকতা উচ্চ মানের নৈতিকতা দ্বারা তুমি যদি উদ্বুদ্ধ না হও কোনো কারণে ব্যক্তিগত রাগ অনুরাগ বিরাগের বশবর্তী হয়ে যদি তোমার দ্বারা একটি শব্দ নীতি নৈতিকতার বাইরে ব্যবহৃত হয় তাহলে কিন্তু সেটা অন্য মানুষের জন্য অনেক ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে অতএব সাংবাদিকতার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং যেটি দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম যে সাংবাদিকতাকে যথার্থ অর্থেই তোমার মানব কল্যাণ এবং বৃহত্তর উন্নয়নের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যথাযথভাবে জার্নালিস্টিক ভ্যালুসকে নীতি নৈতিকতার মাধ্যমে আমাদের সাংবাদিক সাংবাদিকতার যে কর্ম প্রক্রিয়া তার মধ্যে সংযোজন ঘটাতে হবে তাহলেই আমাদের সাংবাদিকতার মান যেমন বৃদ্ধি পাবে পাশাপাশি সেই সাংবাদিকতা তোমার গুড জার্নালিজম হিসাবে তোমার এক ধরনের জায়গা করে নেবে এবং আমাদের দেশের সাংবাদিকতা সমৃদ্ধি লাভ করবে তো এই বলেই আমি শেষ করি আজকে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের চেয়ারপারসন জনাব শেখ আন্দান ফাহাদ সালমা আহমেদ সহ অন্যান্য শিক্ষক যারা আছেন সবাইকে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং তোমাদের সাথে সাংবাদিকতা বিষয়ক এই নীতি নৈতিকতা এবং ভেলুজ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করতে পারার জন্য আমি নিজেও খুব আনন্দিত আছি